Let's go. Let's go. Ja, liebe Freunde und Freundinnen der Kunstkantine, herzlich willkommen zu unserer 61. Ausstellung in Hamburg Hafen City mit äh, Detlef E. Anerholt heute. Wegen der aktuellen Situation weltweit leider das erste Mal äh, ohne Publikum, ohne euch alle. Ja, das ist sehr schade, aber wir freuen uns, dass wir wenigstens live äh, übertragen können, die Ausstellung und die Vernissage. Ja, Detlef E. Adamold ist hat weltweit schon äh, Ausstellungen gemacht, in New York, in London, in Venedig und heute ist er bei uns äh, in Mrs. Constantine. Und herzlich willkommen, Detlef E. Adamold. Ja. Hallo. <lacht> Ich möchte mich bedanken, dass ich bei dir ausstellen darf in der Kunstkantine in der Hafen City und meine Ausstellung Pot Split, die ich zusammengestellt habe, hier präsentieren kann und, ja, und vor allen Dingen dabei sein kann bei diesem enormen Event, das erste sicher weltweit Online-Geschichte und super. Ja, wir versuchen das Beste genau. aus dieser Situation zu machen, genau. ich und mein Team. Und da gehört natürlich auch Bernd Rohloff und Betty. Da hören wir jetzt als erste Mal äh, das äh, ähm, Live, das, ähm, das Laudatio, die 61. Laudatio über dich, äh, der Café Adamold. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt gibt es die Laudatio. Ich gebe rüber zu Bernd und zu Betty. Ja, wir sind sehr gespannt. Ja. ja. Das ist so gut. Ich habe hier ein Bild. Ja. Wunderbar. Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine, liebe Gäste zu Hause an dem Bildschirm, willkommen im Bernsteinzimmer der Hafen City. Mein Name ist Bernd Rohloff. Ich bin der Keynote-Speaker der Kunstkantine und darf euch heute auf das Herzlichste begrüßen zur 61. Vernissage von dieses Kunstkantine seit ihrer Eröffnung im März 2013. Zum ersten Mal führen wir eine online vernissage durch, weil die Stadt Hamburg durch eine Allgemeinverfügung größere Versammlungen untersagt hat. Die Kunst in den Zeiten des Coronavirus, sowas hat es noch nicht gegeben, machen wir das Beste draus. Dieses Kunstkantine besteht jetzt seit sieben Jahren. Das verflixte siebte Jahr ist vorbei. Die Story der Kunstkantine fängt damit an, dass ich vor acht Jahren versonnen in eine Baugrube blickte. Wir sehen uns jetzt eine Baugrube an. Und ein Makler neben mir stand, der das Objekt wie folgt anpries. Und hier, lieber Herr Rohloff, kommt dann Ihre Einheit hin. Ich muss dazu sagen, dass ich schon als Kind nicht gern mit Sand gespielt habe. Und wenn ich so in eine Baugrube blickte, fehlte mir jegliches Vertrauen und Vorstellungsvermögen. Naja, scheißegal, dachte ich, Hafen City ist ja angesagt, die größte Baustelle Europas. Irgendwann wird schon irgendwas fertig werden. Nun aber stehen wir nicht mehr in der Baugrube, sondern in der Kunstkantine. Der Keynote-Speaker steht ausnahmsweise nicht auf der Laudatorentreppe, sondern hier im Saal. Und zu seiner Rechten steht, wie immer bei diesen Gelegenheiten. Seine Assistentin Betty. Guten Abend. Betty hat den Text meiner ausschweifenden Rede geschrieben und wird meine goldenen Worte durch das Hochhalten von Exponaten begleiten. Ich bitte die Anwesenden, es sind ja immer ein paar da, um Applaus zum Voraus. <lacht> Meine Damen und Herren, eine Vernissage ist nicht zuletzt eine Verkaufsveranstaltung. Ich hoffe, Sie sind flüssig, weshalb Ihnen die Ware gefallen muss. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Potzlitz werden Sie denken. Wenn man den Rudolf reden lässt, dann verkauft er dem Papst ein Doppelbett. Potzlitz lautet auch der Titel der Ausstellung der Werke von der FFE Aderholt. Ihnen gilt die heutige Vernissage. Dies zu Ihrer Orientierung nach Ort und Anlass. Ist doch schön, wenn man orientiert ist. Ne? Und jetzt ist, geht es um die Ware, die ich Ihnen anbiete. Dem geschickten Außendienstmitarbeiter gelingt es seinen Kunden, einer Kategorie zuzuordnen. 
einer Kategorie von Kunden gefällt es, wenn sie etwas Einzigartiges und Besonderes erwerben können. Einer, also das Einzigartige ist, dass es nicht nochmal gibt und dass kein anderer haben kann. Diese Voraussetzung hier ist hier schon mal erfüllt. Alle Werke sind Unikate. Als nächstes stellt sich die Frage, hat der Künstler irgendeinen Plan in seiner Werkschaffung oder dominiert gewollte oder unbewusste Planlosigkeit? Unser Künstler erschafft seine Werke unter der Ergiebe von fünf Variablen. Diese Variablen sind Konzeption, Emotion, Aktion, Zufall und Struktur. Wenn Emotion und Zufall bei Detlef im Spiel sind, dann ist das schon mal, mit, dann ist schon mal klar, dass es kein komplettes, ausformuliertes inneres Bild gibt, das nach außen direkt. Die Konzeption als Skizze oder Entwurf formuliert nur vor. Die zweite Variable, die Emotion, ist die Triebkraft, die zur Ausführung des Konzepts führt, also zur Aktion. Ja, meine Damen und Herren, Action speaks louder than words. Auch meine Fragen, in welcher Technik sind deine Werke gefertigt und mit welchen Materialien und was ist deine Lieblingsfarbe? erhielt ich eine puristische, um nicht zu sagen, eine spröde Antwort. Acryl, Lack, manchmal Kaffee als Grundierung. Ich arbeite mit selbstentwickelten Techniken. Ich habe keine Lieblingsfarbe. Tja, Prost Kaffee, meine Damen und Herren. Besonders die Antwort, ich arbeite mit selbstentwickelten Techniken, ist ja nun überaus hilfreich für die Abfassung einer Laudatio. In welcher Technik arbeiten Sie? In einer selbstentwickelten. Bei solchen Gelegenheiten zitiere ich gerne den Satz von Francis Bacon. The job of the artist is always to deepen the mystery. Der Künstler ist dazu berufen, das Mysterium zu verstärken. Wir bleiben mysteriös. Unsere Techniken sind selbst entwickelt. Rolls Royce hat schließlich auch immer mit der Angabe von Pferdestärken zurückgehalten und in der Rubrik Leistung hieß es diesen Prospekt ausreichend. Technik selbst entwickelt. Leistung eben ausreichend, der Boss spricht in Überschriften und kann sich mit kleinen Kram nicht aufhalten. Aber an einer Stelle hat der Fleck sich verraten. Ich habe ihn gefragt, was für ein Typ Maler er ist, der Flow-Typ, der den Malerprozess selbst als Demos erlebt. Oder der ergebnisorientierte Typ, der endlich fertig werden will. Darauf schrieb, schrieb Detlef mir, in bestimmten Phasen beim Malen kann das Flow-Gefühl eine Rolle spielen. So am Anfang wenn ich auf nasser Leinwand die Farben auftrage. Das muss schnell gehen, um das Verlaufen kontrollieren zu können. Aha, meine Damen und Herren, Detlef fängt auf nasser Leinwand an und muss den Verlauf kontrollieren. Als Betty und ich die Fotos von Detlefs Werken zum ersten Mal sahen, dachten wir, dachten wir spontan, guck mal, Miro auf Löschpapier oder Konstruktivismus als Aquarell. Aber nichts damit Miro und Konstruktivismus. Detlef hat mir geschrieben, dass er Jean-Michel Basquiat, Jackson Pollock, Peter Doig, Daniel Richter und Sai Twombly steht. Bei allen genannten gehe ich mit nur bei Sai Twombly nicht. Da wird mir unwohl. Ich fürchte mich geradezu vor den Bildern von Sai Twombly, einem der berühmtesten Maler des abstrakten Expressionismus. Ja, Betty, halt doch mal das wunderbare Werk hoch. Und vor die Kamera. Ich glaube, die wahre Kunst besteht darin, solche Berge für mindestens zwei Millionen an den Mann zu bringen. Das Bild stammt aus der Serie Coronation of the Sostres. Irgendwie kann man aus der Krönung eines Pharaos etwas mehr machen, finde ich. Es ist etwas begonnen worden, aber irgendwie ist der Künstler vor Fertigstellung geflüchtet. Er hinterließ ein Werk der abstrakten Kunst. Dementsprechend hat der Betrachter die komplette Deutungshoheit. Betty, übe bitte deine Deutungshoheit aus. Chef, das sieht aus wie das Virus. <lacht> Hoffentlich hat der Pharao kein Corona. Natürlich ist es auch möglich, dass ein Künstler gewollt Dilettante schon unfertig malt, um den Betrachter in eine Assoziationskrise zu stürzen. Man weiß nicht, was das soll. Es sieht bekloppt aus und man kann sich nichts dabei denken. Im nächsten Schritt schämt man sich dafür, man sieht sich um, alle anderen schauen ernst und sinnierend auf das Bild. Die müssen alle gebildeter sein als ich. Bei Detlef muss man keine Angst vor dem Unfertigen haben. Alle Werke 
wirken fertig in dem Sinne, dass man nichts mehr hinzufügen will. Sie haben alle die Anmutung der Vollständigkeit und sie haben Titel, die den Betrachter grundsätzlich nicht in eine Richtung weisen, sondern ein offenes Zugehen auf das Bild ermöglichen, wie der Gott mir geschrieben hat. In diesem Kontext sehen wir uns noch, noch einmal eines der Hauptwerke der Ausstellung und das Bild an, das der Ausstellung seinen Namen gibt. Ich spreche von Potts Blitz, weil wo immer da steht. Hier müssen Sie also nicht die Krönung eines Pharaos hineindeuten, sondern Sie können hier Ihr persönliches Potts Blitz assoziieren. Was könnte man denn mit Potts Blitz assoziieren? Bei Wort, Bedeutung, Info wird im Internet konstatiert, dass Potts Blitz ein Ausdruck großer Verwunderung und Erstaunen wäre. Wer weiter wühlt, findet Bedeutsames. Zitat, man kann den Ausdruck gewissermaßen mit Gottes Blitz gleichsetzen. Früher galt die Regel, du sollst den Namen des Herrn nicht um uns führen. Es war so verpönt, den Namen Gottes in Ausrufen oder gar Flüchen zu verwenden. Er wurde daher oft zu Box oder Potz entstellt. Ein Gottesblitz, meine Damen und Herren, warum nicht? Lobend, mehr andernd und stürmisch. Bedenken Sie auch bitte die soziale Komponente eines Werkes. Immer wichtig, wenn Besuch kommt, nehmen wir an. Das kann ja in diesen Zeiten schon bald aktuell werden. Der Pastor kommt zu Besuch, um die nächste Grabrede zu besprechen. Da können Sie gleich Ihre neuen Erkenntnisse zur spirituellen Bedeutung von Potsblitz verarbeiten. Kann es doch als Gottesblitz gedeutet werden, wer ihn kann, wird weiß, was wir verloren haben. Ich sprach vorhin von den Werkphasen der Werkschöpfung, von den Phasen der Werkschöpfung bei Detlef. Konzeption, Emotion, Aktion haben wir abgearbeitet. Wobei wir bei der Aktion etwas zu aktionistisch waren, etwas ausschweifen. Aberration bei der Aktion sozusagen. Das macht doch nichts, denn nach Aktion kommt bei Detlef der Zufall. Detlef definiert diese Phase wie folgt. Nichts vorherbestimmtes, nicht vorherbestimmtes oder bewusst herbeigeführtes Eingreifen in den Gestaltungsprozess. Meine Damen und Herren, eine sehr ernste Definition des Zufalls bei der Werkschaft. Zu den zehn goldenen Regeln beim Besuch von Vernissagen gehört folgende. Galerien sind keine Orte der Heiterkeit. Es empfiehlt sich ein skeptisches, besser noch leicht mürrisches, auf jeden Fall aber gelehriges Minenspiel, dass der Tragweite des Vorgangs angemessen ist. Besonders gut kommt gelegentliches Kopfschütteln mit zugespitztem Mund. Hier nochmal die ernste Definition für Zufall bei der Werkschaft. Nicht vorherbestimmtes oder bewusst herbeigeführtes Eingreifen in den Gestaltungsprozess. Um zu erklären, was gemeint ist, habe ich meinen prominenten Zwilling, den sogenannten Celebrity Twin, interviewt. Betty kennt das schon. Ich bin wahlweise James Bond und sie Money Penny. Beziehungsweise ich bin Captain Kirk und sie ist Uhura. Ein weiterer Celebrity Twin von mir ist Tyler Durden aus Fight Club. Betty ist ein Maler. Mondain. <lacht> Greifen wir nun auf ein berühmtes Zitat von Tyler Durden zurück. I say never be complete. I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. Tja, meine Damen und Herren. Let the chips fall where they may. Aber bevor wir es dem Zufall überlassen, wo die Chips hinfallen, müssen wir die Chips erstmal hochladen. Auch für die Herbeiführung des Zufalls benötigen wir gegebenenfalls zunächst geordnetes Foto. So, ihr wisst jetzt Bescheid, was gemeint ist. Auch Frivolität erfordert Disziplin. Die fünfte Variable bei der Werkschaffung ist bei Detlef die Struktur. Er schreibt mir folgendes. Langsam, Olaf. Struktur als das Resultat der Aktion und des Zufalls kann der neue Ausgangspunkt der Interaktion mit dem Bild sein. Die Struktur legt eine neue Konzeption nahe, eine Idee, wie zum Beispiel das Vorgefundene verändert werden kann. Ebenso spielen auch die anderen Variablen 
Emotion, Zufall, Aktion eine Rolle. Dieser Prozess, die Interaktion der verschiedenen Variablen untereinander, schreitet so lange fort, bis die Struktur nach meinem Gefühl eine gute Gestalt ist und das Bild im Ergebnis so bleibt. Ich darf das mal auf meine Weise übersetzen. Man hat sich angezogen, tritt vor den Spiegel. Man steckt das Hemd in die Hose, weil man glaubt, das sieht besser aus. Tatsächlich sieht man nicht besser aus, sondern fetter. Dann zieht man das Hemd wieder aus der Hose, dann ist es aber unten zerknittert. Also muss ein neues Hemd her. Das lässt man besser aus der Hose, damit man die Fett- und Knitter-Episode nicht wiederholt. Hier schließen sich grundsätzlich Überlegungen an. Bei Hemd aus der Hose kann man den teuren Gürtel nicht sehen. Wir übergehen diesen Marmorstellen aber fest, dass das Hemd nicht wirklich zum Sakko passt. Das passende Sakko ist ja eine Reinigung, weil es eine Begegnung mit Spaghetti Bolognese hatte. Zwischendurch fällt einem auf, dass man seine Schuhe nicht richtig zugebunden hat, aber irgendwie, meine Damen und Herren, kommt man doch zu einem Punkt, an dem man sein Outfit als überwiegend richtig erachtet. Vorzugsweise ähnelt man dann seinem Celebrity Twin. Captain Kirk auf der Brücke. Das Schnürsenkelproblem wurde durch Stiefel mit Reißverschluss gelöst. Wie wir sehen, hat Captain Kirk das Logo der Vereinigten Sterne vor auf der Brust. Das wird jetzt ganz spannend. Auf dem Bild Willing gegen Sie. Von der Left ist links oben ebenfalls etwas zu sehen, was als Emblem oder Logo gedeutet werden kann. Ich habe Detlef direkt darauf angesprochen, was dieses Detail zu bedeuten hat. Detlef antwortete mir das folgende: Ich arbeite zum Teil mit Zeichen und Symbolen auf ein zweiteiliges Objekt, Ausstellungsprojekt Science, kuratiert von New Yorker Kunstkritiker und Kurator Eric Sutton den ich während meiner Zeit in der School of Visual Arts kennenlernte, beschäftigte sich mit der Frage von Malerei als eigenständiger hybrider Sprache. Sie merken schon, meine Damen und Herren, jetzt gehen wir in Richtung Vita. Die School of Visual Arts in New York ist die größte Privatuniversität der Künste in den USA und Detlef war dort auf Einladung, auf Einladung in einem Summer Residency Program. Ein weiteres Beispiel aus letzter Zeit und zwar ein Highlight, war sicherlich, dass Detlef seine Werke in der, bei der 58. Biennale in Venedig gezeigt hat. Was für ein Ausstellungsort der Panda zu Bembo. Ja, das ist noch wirklich. Tja, meine Damen und Herren, für Ihren, für Ihren eigenen Palast empfehle ich Ihnen wärmstens den Erwerb der hier ausgestellten Werke. Sie dachten, Sie machen damit keinen Fehler. Der gerade als Shutdown, wie wir ihn jetzt erfahren, zeigt die Notwendigkeit, dass wir uns zu Hause mit den Gemälden umgeben, die uns gut tun. Es kann das Seherlebnis sein, es kann das Seherlebnis sein, es können die Assoziationen sein, die Erinnerungen, die wir mit dem Erwerb verbinden, Sympathie zum Künstler, das Abrunden einer Sammlung, eine Investition, vielleicht jetzt gerade sinnvoll, wo andere Börsen und Märkte zusammenbrechen. Bei uns als ein Gemälde gut tut, kann viele Gründe haben. Detlef schreibt mir, dass Käufer berichtet haben, seine Gemälde würden eine besondere Ausstrahlung in der neuen Umgebung entfalten. Ob das stimmt, können Sie nur überprüfen, wenn Sie sich einzelne Werke kaufen. Die Ausstellung von Detlef läuft mindestens noch bis zum 14.04.2020. Die Kunstkantine wird Führung in kleinen Gruppen und durch die Ausstellung organisieren und unsere Sammler zum Kauf der Werke von Detlef animieren. Außerdem wird es in nächster Zeit mehr Online-Aktivitäten der Kunstkantine geben, die Detlef zugutekommen. Mein Vortrag ist jetzt zu Ende. Bleibt der Kunstkantine treu und bleibt auch gesund. Bis bald. Das war's. Vielen Dank. Ja. Äh, es ist wirklich so, dass wir hier, wir hier enorme Wortrollen sehen. 
das sieht man auf dem weiteren Bildschirm nicht, aber das muss man hier live erleben, kommt einfach genau. vorbei und äh, meldet euch an, am besten in diesen Zeiten, äh, es gibt hier was zu sehen. Ja, ja genau. Jetzt spielt meine Tochter äh, Klavier und dann bewundern wir noch die Werke von dir, dass wir noch mal so ein bisschen in der Galerie noch zeigen, dass wir schöne Kunstwerke uns mitgebracht hast. Ja, jetzt erstmal Klaviermusik von Sophie Roloff. <lacht> 